மாடலிங் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எயிட்டி ப்ளஸ் சீசம் டெஃபினட்டாக இங்கே நீங்கள் ரெண்டு மாடல் பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் டென் மார்க்ஸ் கம்பல்சரி வாங்கிடலாம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கே ஸ்கீமில் இருக்கலாம் அது எல் ஸ்கீமில் இருக்கலாம் இப்போ கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டுமே அரியராக இருந்துச்சுன்னா எம் ஒன் பேப்பர் நீங்கள் இப்போ எழுதணும் எம் த்ரீ அரியராக இருந்தால் எம் டூ பேப்பர் எழுதணும் எம் ஃபோர் அரியராக இருந்தால் அப்ளைடு மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்னு ஒரு பேப்பர் எழுதணும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல் ஸ்கீம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஏன் சொல்லி எம் ஒன்னா எம் ஒன் எம் டூ ஏஎம் அந்த பேப்பர் தான் ஸோ அது எது மாடிஃபை ஆகலை பட் கே ஸ்கீம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு எந்த பேப்பர் அரியல அது ஈக்குவலான பேப்பர் என்ன அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த பேப்பர் எழுதணும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த்தில் சீசம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா விசை செய்த வேலையை காண்க அல்லது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் இங்கிலீஷில் கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் பார்ட்டிகல் ஆக்டர் ஆன் பை த ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பை த ஃபோர்ஸஸ் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பை த ஃபோர்ஸஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் கே அண்டு ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே இஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னது ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே டூ த பாயிண்ட் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபோர்ஸ் பை த ஃபோர்ஸ் என்னது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட் த பாயிண்ட் தான் டோட்டல் ஆகணும் அதனோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் இப்போ நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலுமே வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு துகள் எனும் நிலையிலிருந்து என்ற நிலைக்கு மூணு ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே என்ற விசைகளின் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ற விசைகளின் அப்படின்னாலே எத்தனை விசைகள் தான் இருக்காங்க ரெண்டு விசைகள் அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் இருக்கும் என்னும் விசை அப்படின்னா ஒரே ஒரு விசை இருக்கிறதா இருக்கும் என்ற விசைகளின் விசைகள் அப்படின்னா ப்ளூரல் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு விசை ஒரு விசைக்கு மேற்பட்ட விசைகள் ரெண்டோ மூணோ அந்த மாதிரி இருக்கு மேக்சிமம் ரெண்டு அல்லது மூணு தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ என்ற விசைகளின் இந்த வேர்டு எங்க இருக்கோ அதுக்கு முன்னால் இருக்கிறது எல்லாமே எனது விசை ஸோ நம்ம அதில் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கூடாது இதுக்கு முன்னால் இந்த ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது என்ற விசைகளின் இங்கே ப்ளூ ரெஃபார்ம் பன்மையில் இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் இருக்குது அப்போ என்ற விசைகளினா இங்கே ரெண்டு விசைகள் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு துகள் துகள் என்னது இங்கிருந்து இங்கே போகும் இல்லையா ஸோ அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அந்த துகள் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் அடுத்தடுத்துருக்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நமக்கு துகள் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் நம்ம இந்த நாளை வச்சுட்டு விசை செய்த வேலையை காண்க அப்படின்னு கேட்பாங்க டெஃபினட்டாக இந்த கொஸ்டின் எயிட்டீன் சீல இருக்கும் வேலையை காண்க அப்படிங்கிறது அது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் நமக்கு டேப்லெட் ஃபார்முலேட் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் பாஸ் பண்ண போட்டலாம் இந்த சம்மன் ஸோ நம்ம கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டு விசைகள் அப்படி சொல்லி இருக்கலையா எங்கே இது ஒன்று விசை அது அடுத்த ஒன்று விசை ரெண்டு விசைகள் அப்போ நம்ம ரெண்டு விசை கொடுத்துருக்கோம்னா ஃபஸ்ட் விசை வந்து எஃப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எஃப் ஒன் என்னது த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ஸோ அடுத்த இருக்குது எஃப் டூ ரெண்டு விசை இருக்கிறதுனால நம்ம விசை வந்து எஃப்ங்கிற லெட்டரால் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அது எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு சொல்கிறோம் எஃப் டூ எனது ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே ப்ளஸ் செவன் கே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு விசைகள் எது நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாவே போதும் ஏன் அப்படி நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் இது ரெண்டு விசைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தப்பாக போயிடும் கொஸ்டினே தப்பாக போயிடும் துகள் எந்த இடத்துல துகள் வருதோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு கோடு வந்து நமக்கு எனது துகளாக இருக்கும் என்ற விசைகளின் அல்லது எனும் விசை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு முன்னால் இருக்கிறது எல்லாமே விசையாக இருக்கும் ஸோ இதில் விசை எது அந்த புள்ளி எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இப்போ எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் எடுத்தியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு துகள் அந்த ஃபஸ்ட்டு துகள் வந்து நம்ம ஏ பி இங்கே ஒரு லைன் வரையணும்னா இது ஏ இது பி ஸோ இதுக்கு முன்னால் நம்ம போன சமபக்கம் போன செங்கோண முக்கோணத்தில் பார்த்தோம் ஓ ஏ ஓபின்னு எடு
விசை இன்ட்டு தொலைவு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம விசை எஃப் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து டி கண்டுபிடிக்கணும் டி எங்கிருந்து கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு புள்ளியிலிருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ரெண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர்ஸ்னால் ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் எத்தனை ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ண பண்ணால் மைனஸ் பண்ணணும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண என்ன பண்ணிக்கணும் புள்ளிகள் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மைனஸ் பண்ண நம்ம சின்ன கிளாஸ் படிச்சுனா புரிய மாற்றி போட்டுணும் ஸோ இதுக்கு முன்னால் ப்ளஸ் இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ண என்ன வரும் ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஐ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ரெண்டு ஐ இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் ஏழு ஜே இங்கே ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் நாலு எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ஒன்று கே ஸோ இது சிம்பிளான மெத்தட் நமக்கு ஓபி மைனஸ் ஓஏ நம்ம போடும் ஓபி மைனஸ் ஓஏன்னு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா டி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ ரெண்டுமே ஆன்சர் வந்து ஒரே மாதிரி வரும் இங்கே என்னென்னா சைன் அதுக்கு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி வரும் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வரும் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவில் வரும் ஸோ அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் இருந்துச்சுன்னா இது போட்டுக்கோங்க அல்லது டி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ ஓபிங்கிறது த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே மைனஸ் ஓஏ வேல்யூ உள்ளது ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே ஸோ அந்த ப்ராக்கெட் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் புரிய மாற்றணும் இல்லையா அப்போ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே ஸோ இந்த ஐ போனால் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஐ மைனஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ஸோ இப்போ நார்மலாக செப்பரேட் பண்ணால் மூணு மைனஸ் ஒன்றே அளவு ரெண்டு ஐ மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு ஜே ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் கே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டியோட வேலை பார்த்து எஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் பட் சைன் மட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படி இல்லையே இந்த மெத்தட் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓபி எழுதி ரெண்டாவது ஓஏ எழுதி புரிய மாற்றி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எதாவது ஒன்று போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஒன்று இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ரெண்டு எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வரணும்னா ப்ளஸ்லேயே வரணும்னா இந்த ஓபியை மேலே எழுதி ஓஏ கீழே எழுதி அதுக்கு புரிய மாற்றிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நமக்கு எஃப் கண்டுபிடிச்சோம் டி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதை சப்ஸ்கிரிப்ட் ப